Un dissident chinois raconte comment sa vie a basculé après qu'il se soit connecté aux informations du monde libre en brisant le grand pare-feu de la censure internet. L'éducation est un élément clé de la stratégie de guerre du parti communiste chinois contre les pays étrangers. Selon un sénateur français, la menace qui pèse sur la France est très sérieuse. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladimir Mittens. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que les états unis s'engagent à défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine. La question lui a été posée deux fois lors d'une émission sur CNN. So are you saying that, that the United States would come to Taiwan's defense if yes, China we, attacked? Yes, we have a commitment to do that. Ce commentaire survient après que Pékin a intensifié le harcèlement contre l'île avec une démonstration de force militaire dans la zone de défense aérienne de Taïwan. La réponse directe de Biden semble en opposition avec la politique américaine de l'ambiguïté stratégique. Les États-Unis se sont engagés à aider l'île à renforcer sa capacité à se défendre contre la Chine communiste, mais ils suivent également une politique dite d'ambiguïté stratégique depuis des décennies. En conséquence, les États-Unis n'ont pas donné de réponse claire à la question de savoir s'ils interviendraient militairement dans le cas où la Chine attaquerait Taïwan. Toutefois, à la suite de la déclaration de Biden, un porte-parole de la Maison-Blanche a démenti tout changement significatif de la politique américaine, déclarant que le président, je cite, « n'annonçait aucun changement dans notre politique ». La Chine a réagi en avertissant les États-Unis de ne pas envoyer de mauvais signaux vers ce qu'elle appelle les forces séparatistes pour l'indépendance de Taïwan. De leur côté, les responsables taïwanais ont remercié Biden pour ses propos. La plupart des pays, y compris les États-Unis, ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant. La Chine communiste revendique l'île comme faisant partie de son territoire et n'a jamais renoncé à vouloir la conquérir par la force. Mais les États-Unis ont apporté leur soutien à Taïwan, notamment en lui vendant des armes. Les autorités chinoises intensifient les mesures de prévention et de contrôle du virus dans certaines régions du pays. Les rapports de l'État ont fait état de plus de 40 nouveaux cas de virus dans le pays jeudi dernier. The Epoch Times a parlé avec une habitante de Shanghai au milieu d'un confinement. Elle se trouvait dans un hôpital avec sa mère lorsque le confinement a été soudainement imposé. Le journal lui a donné un pseudonyme pour protéger son identité. It was about six or seven in the evening. It was locked down with no clear information about the reason. We couldn't get out. I told someone at the time that I took my mother to see the doctor. For my mother, she would definitely not be able to survive sitting on a hard bench for a whole night. Around three o'clock in the morning, the hospital gave out mattresses and quilts. Madame Lin dit que personne n'a été autorisé à partir. Jeudi, le jour de l'interview, elle était toujours confinée sur place. Pendant ce temps, à Pékin, la situation sanitaire s'aggrave également. Selon les rapports de l'État, le niveau de risque lié au virus dans au moins un district a été relevé, passant d'un risque faible à un risque moyen. Et la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, suspend les cours en présentiel dans près de 2000 écoles. Nous écoutons maintenant un dissident chinois. Il dit avoir changé après s'être informé en se connectant au monde libre. Il s'exprime sur ce qu'il pense être le prix à payer quand on choisit la liberté. Yi Liufei est originaire de la province chinoise du Hubei. C'est là que se trouve Wuhan et où le virus du PCC a été détecté pour la première fois. Après l'apparition du virus, les autorités ont mis le Hubei en confinement, coupant son accès au monde extérieur. À cette époque, Yi s'était rendu à la frontière entre le Hubei et une autre province. I found the border was locked off. And there was no way you could cross it. I filmed some videos and shared them in a social media group chat. Le jour après avoir posté ces vidéos, Yi a reçu un appel téléphonique d'officiers de police. They said I was spreading bad speech online and that I should be held responsible and that I face prison sentences. Yi a dit qu'il avait peur. The police officers called me multiple times to threaten me, and local authorities also threatened me. They said I was attacking the Chinese Communist Party, the government, and China on Twitter, and they asked me to delete my Twitter account. En Chine, les plateformes de réseaux sociaux occidentales comme Twitter et Facebook sont bloquées. Les autorités utilisent un pare-feu Internet pour contrôler ce que les 1,4 milliard de Chinois peuvent voir en ligne. Mais de nombreux citoyens utilisent des logiciels pour contourner la censure, et Yi est l'un d'entre eux. En 2011, Yi a trouvé un moyen de franchir le pare-feu Internet et d'accéder à des informations censurées en Chine. 
I was really shocked by what I read. For example, the truth about the Tiananmen Square massacre, the famine in Mao Zedong's era and the Chinese Communist Party's suppression. Turns out that Chinese people suffered so much. Before this, I was brainwashed by the party's propaganda, thinking that the party is great and that former party head Mao Zedong is great. En 1989, le massacre de la place Tiananmen en Chine a secoué le monde. Le régime a envoyé des troupes tirer des coups de feu sur des étudiants qui réclamaient la démocratie. Mais en Chine, de nombreux citoyens ne sont même pas au courant de cet événement et ceux qui le savent croient ce que le régime leur a dit, à savoir que les étudiants étaient une bande d'extrémistes. Quant à Yi, il n'est pas facile pour lui de communiquer ce qu'il a vu à ses amis. Many of them think there's something wrong with me when I criticize the Chinese Communist Party and I argue with them. I lost many friends because of our different viewpoints. Cela l'a pris par surprise. I didn't expect that we would live in parallel worlds. One group is people like me, who have waken up to what is truly happening. But the other group doesn't know, and it's like we're in two different worlds. It's a painful experience for me, because I have learned about the regime's cover-up, but I can't help change the situation. Pendant ce temps, la police continuait de l'appeler. I was really scared, so I gave up my business in China, left my family, and came to the U.S. Yi est arrivé à New York il y a environ quatre mois, mais il a laissé derrière lui une famille brisée. Les autorités locales ont appris qu'il avait participé à des activités en faveur de la démocratie après son arrivée aux États-Unis et se sont rendus dans sa ville natale pour faire pression sur ses parents. Yi dit que ses parents ont eu très peur et qu'ils veulent couper les liens avec lui. I was really sad at first, but on second thought, I could understand them. There's a big gap between our two generations. Some support the Chinese Communist Party, some are against it. Yi dit qu'il est difficile pour les gens de faire des choix quand ils n'ont pas accès à des informations libres. Mais il croit aussi que davantage de citoyens chinois trouveront le moyen de briser la censure et de goûter à la liberté. L'éducation est un élément clé de la stratégie de guerre du Parti communiste chinois contre les pays étrangers. Selon un sénateur français, la menace est très sérieuse car le gouvernement français dépense beaucoup moins d'argent pour protéger l'indépendance des universités que le PCC n'en dépense pour les infiltrer. Les universités françaises sont vulnérables à l'influence du Parti communiste chinois ou PCC. C'est ce qu'affirme le sénateur Étienne Blanc qui fait partie d'une commission chargée de mesurer l'ingérence du PCC sur les campus français. Selon lui, les activités du régime chinois sont sous-estimées et elles pourraient constituer une menace sérieuse pour l'indépendance des universités. Quand on compare les moyens mis en place pour nous défendre par rapport aux moyens mis en place par la Chine pour exercer ses influences, les moyens chinois sont absolument considérables. Mmh. Donc, pour s'en protéger, la meilleure arme, c'est la force du droit. Le sénateur a cité un rapport militaire de 650 pages, publié en septembre sur les opérations d'influence de Pékin. Le rapport souligne les efforts continus du PCC pour utiliser l'éducation comme une forme de guerre contre les pays occidentaux. En 2018, un directeur d'université chinoise s'est adressé aux enseignants qui seraient détachés à l'étranger dans les instituts Confucius en disant que leur objectif était d'intégrer l'ADN rouge et de le diffuser aux générations futures dans les pays occidentaux. En dehors des instituts, il existe une autre méthode de guerre qui pourrait être encore plus dangereuse, la surveillance des étudiants chinois. En 2015, le chef du régime chinois Xi Jinping a déclaré lors d'une conférence que les étudiants chinois dans les pays étrangers étaient une cible prioritaire à surveiller et qu'il fallait les empêcher d'être contaminés par les idées occidentales. Le rapport militaire cite des exemples de différentes stratégies appliquées aux étudiants chinois lorsqu'ils s'expriment contre le PCC à l'étranger. Le régime peut faire arrêter leurs parents en Chine continentale ou faire de la cible de campagnes de cyberharcèlement menées par d'autres étudiants qui travaillent avec le PCC et le nombre croissant d'étudiants chinois qui fréquentent des universités aux états unis en Europe, au Canada et en Australie, peut être exploité comme un puissant levier de guerre, selon le rapport. Le sénateur Blanc dit qu'il est important de reconnaître les méthodes utilisées et la menace du PCC dans les universités. Il considère que notre système n'est pas bon pour l'homme. Il n'est pas bon pour l'humanité. Nous, nous pensons que notre système, mmh. quand il protège les libertés, il est bon pour l'humanité. Mmh. Je ne vais pas porter de jugement sur le système chinois, mais contraindre, interdire, surveiller, menacer, parfois violenter, 
pour nous, c'est absolument incompatible avec ce que nous sommes profondément. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.